النبي صلى الله عليه وآله إني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف الصنف الأول من هذه الأصناف رجل نصر ذريتي هل يراد بالذرية المعنى العام؟ يعني ذرية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله على وجه العموم أو يراد بها خصوص أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين على كلا التقديرين أهل البيت داخلون في هذا العنوان العام الذي ينصر أهل البيت صلوات الله عليه في مقطع آخر من هذا الحديث ورجل أحب ذريتي باللسان وبالقلب هذا هو الصنف الثاني هنالك بعض الأفراد يكتمون حبهم في قلوبه ولكن هذه الرواية تقول ورجل أحب ذريتي باللسان وبالقلب يعني إظهار المحبة بعض العلماء في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ذكروا أن المودة يعني المحبة المظهرة إظهار الحب إظهار الحب قضية مهمة جدا الشيء الذي نجده في الواقع الخارجي محاولة إلغاء أهل البيت من الحياة الآن أنتم افتحوا الإذاعات افتحوا التلفزيونات لاحظوا القنوات الفضائية ما هو دور أهل البيت صلوات الله عليه الذين جعلت الآية الكريمة محبتهم أجرا لرسالة النبي صلى الله عليه وآله المودة في القرب هنالك محاولة لإلغاء أهل البيت كم حديث يذكر عن الإمام الحسين؟ صلوات الله عليه الإمام الحسين مو من أهل البيت مو من ذرية النبي صلى الله عليه وآله كم حديث يذكر عن الإمام الحسن صلوات الله عليه فقه الإمام الصادق جميع المذاهب عيال في فقههم على الإمام الصادق لأنهم تلاميذ مباشرين أو غير مباشرين للإمام الصادق أين فقه الإمام الصادق في الجامعات في الإذاعات في الكتب محاولة لفصلهم عن الحياة محاولة متعمدة في كتب الأحاديث أي حديث يرتبط بأهل البيت صلوات الله عليهم إلا بمقدار الضرورة يحاولون إلغاءه وحذفها يحاولون تضعيفه ورجل أحب ذريتي باللسان وبالقلب هذا هو الصنف الثاني إظهار هذا الحب هذه من عوامل شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في يوم القيامة